We are at chapter 9. Tumi do adhyayam dagara unnam. Chapter 9 verse 6 and 7 we have another prophecy concerning Jesus Christ. Tumi do adhyayam 6 7 vachanamallo Yesu Christu pravunu gurinchina maroka pravachanam ikkada undi. A child will be born to us. Yelayanaga manaku sisu puttenu manaku kumarudu anugrahimpabadenu. And that's referring to Jesus. Adi Yesu Christu pravunu soochistundi. And the government will rest on his shoulder. Mariyu ayana bhujam meeda rajya bharam undanu. That's a wonderful verse to remember whenever we face problems. Manamu samasyalu edurukuntunappudu మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అద్భుతమైన వచనం ఇది డోంట్ టు షోల్డర్ ది ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ జీసస్ ఇస్ సపోజ్ టు షోల్డర్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు తన భుజముల మీద ఉంచుకోవాల్సిన సమస్యలను నీ భుజముల మీద ఉంచుకోవద్దు రిమెంబర్ ఇన్ ఆల్ ఆర్ మినిస్ట్రీ ది గవర్నమెంట్ విల్ బి ఆన్ హిస్ షోల్డర్ అండ్ నాట్ ఆన్ అవర్స్ గుర్తుంచుకోండి మన పరిచర్య అంతట్లో కూడా రాజ్య భారము ఆయన భుజముల మీద ఉంటుంది కానీ మన భుజముల మీద కాదు when i face problems in our churches this is what i have said మా సంగముల్లో నేను సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు నేను ఈ విధంగా చెప్పాను or with my children లేక నా పిల్లలతో i say lord These are not my children these are not my churches Prabhu vellu na pillalu kaadu ivi na sangalu kaadu You will carry that government on your shoulder Aa rajya bharane neevu nee bujalu meeda teeskoni vellu And I see wonderfully how the Lord solves those problems Aa samasyalanu Prabhu enta adbhutanga parishkarinchado nenu chodagaligenu Also verse 2 of Isaiah 9 speaks of something that happened later on in Jesus ministry when he was 30 years old Isaiah grantham 9th chapter 2nd verse lo Jesus Christ prabhu ku 30 samvatsaralu vachinappudu aina paricharya jeevithamlo jarigina sangatana gurinchi ikkada raayabadi undi and he went to the areas of Zebulun and Naphtali it's fulfilled in Matthew 4:16 mariyu aina Zebulun deshamunaku Naphtali deshamunaku velladu idi Matthew swatha 4th adhyayam 16th vachinamlo nerverchabadindi and when verse 6 when Jesus is called the eternal father it doesn't mean he and the father are confused ఆరో వచనంలో నిచ్చుడగు తండ్రి అని పిలువబడ్డాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరియు తండ్రి ఒకటని కాదు అక్కడ అర్థము దట్స్ నాట్ ది మీనింగ్ హియర్ ఇక్కడ దాని అర్థం అది కాదు జీసస్ ఇస్ నాట్ ది ఫాదర్ హి ఇస్ ది సన్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు తండ్రి కాదు కుమారుడు హియర్ ఇట్ మీన్స్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ ఇటర్నిటీ ఇక్కడ నిచ్చుడగు తండ్రి అండ్ జీసస్ ఇస్ యాస్ ఇటర్నల్ యాస్ ది ఫాదర్ ఇట్స్ నాట్ రిఫరింగ్ టు గాడ్ ది ఫాదర్ హియర్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు తండ్రి వలే నిచ్చుడై ఉన్నాడు అంటే తండ్రి అయినా దేవుణ్ణి ఇక్కడ సూచించట్లేదు జీసస్ ఇస్ ది మైటీ గాడ్ and the father of eternity yesu christ prabhu balavantudaina devudu mariyu nichidagu tandri prince of peace people who have a doubt about the deity of christ it's so clear here in verse 6 మరియు సమాధాన కత్తయగు అధిపతి ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క దైవత్వం మీద అనుమానం కలిగి ఉంటారో ఈ వచనం ఎంతో స్పష్టంగా చెప్తుంది ఇన్ చాప్టర్ టెన్ వి రీడ్ అబౌట్ ది డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ అసిరియా విచ్ వాస్ ది వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ సూపర్ పవర్ అట్ దట్ టైం పద అధ్యాయంలో ఆ దినముల్లో ప్రపంచంలో కల్ల అత్యంత శక్తివంతమైన అశ్వరు రాజ్యము నశించిపోట గురించి మనం చదువుతాం అండ్ ది పిక్చర్ ఆఫ్ ది యాంటీ క్రైస్ట్ అది క్రీస్తు విరోధి యొక్క సాదృశ్యంగా ఉంది అండ్ ది యోక్ విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్ through the anointing it Abhishek. says here ikkada abhishekam dwara kaadi viragottabadutundi ani undi in verse 27 27th vachanam we break the yoke of the enemy through the anointing of god aa dinamana nee bhujam meeda nundi athani baru teesive badnu nee meda meeda nundi athani kaadi kottive badnu then in chapter 11 we read about the kingdom of christ 11th adhyayam lo christ yokka rajyam gurinchi manam chadutam where the lion will lie down with the lamb akkada simhamu gorra pillalato kalisi untundi we read in verse 6 to 9 aaru nundi 9 vachanallo vaatni manam chadutam and a little child will be the leader oka chinna bedda nayakuniga untadu that's how it's going to be in the in that final kingdom aa antya rajyamlo aa vidhanga untundi in verses 2 and 3 verses verse 2 we read about the sevenfold holy spirit that will rest upon jesus christ rendu vachanamlo yesu christu prabhu meeda nilichina edantala aatmana gurinchi manam chadutam and the fear of the lord that he would have would ensure verse 3 that he will not judge by what his eyes see or is make a decision by what his ears hear aina devuni andu bayabaktulu kaligi unna kaaranamanu batti kanti choopunu batti atadu teerpu teerchadu thanu vinindaanni batti vimarsha cheyadu that's mark of a godly man adi oka devajanini yokka gurtu he hears something he doesn't pass a judgment atanu edo vinadaanni batti teerpu teerchadu he sees something he still doesn't pass a judgment అతడు ఏదైనా చూసినా కూడా దాన్ని బట్టి తీర్పు తెచ్చాడు నో హి సేస్ ఐ వాంట్ టు హియర్ గాడ్ వాట్ గాడ్ ట్రైంగ్ టు సే టు మీ దేవుడు నాకు ఏం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడో నేను దేవుని దగ్గర నుండి వింటాను అని ఆయన అనుకుంటాడు సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us టు రిమెంబర్ దిస్ వర్స్ ఎట్ ఆల్ టైమ్ అన్ని సమయాల్లో కూడా మనం ఈ వచనాన్ని గుర్తుంచుకోవడం మంచిది ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ వుడ్ మేక్ జీసస్ క్విక్ ఆఫ్ సెంట్ ఇన్ ది ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ లైక్ ఎ డాగ్ పిక్స్ అప్ ఎ సెంట్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు దేవుని అందలే భయభక్తులు ఇంపైనా సువాసనగా ఉన్నాయి దెన్ ఇన్ చాప్టర్ 12 వి రీడ్ హియర్ in verse 2 god is my salvation and i will trust and not be afraid 12వ అధ్యాయం రెండవ వచనములో ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతుడగు దేవుడు నేను భయపడకాయను నమ్ముకొనుచున్నాను chapters 13 to 23 
prophecies concerning many nations in the Middle East. Padamun nundi irway muda dayalu madhya Asia loni aneka desa mulu gurinchina pravachana mulu gaunai. And then follows twelve chapters. Full of prophecies of judgment and blessing up to chapter 35. Tarvata paninda dayal koda tirpun gurinchina anekmaina pravachnaalunai mariu ashirvadaalunai mopay aida dayam varaku. Chapter 13 is about the fall of Babylon. Padamuda ajayamu babuli neyakka patnam gurinchraai badundi. Now Babylon was not even a world power at that time. A samayamulo babulo nu prapanchyamulo kalla gopas ekti koda kaadu. Assyria was the world power. Apudu Ashur deshamu gopas ekti ka ondi. But Isaiah prophesying. About a Babylon that's going to come up as a world power and then be destroyed. Kani Asia, Yemeni, Prochist Nadante, Babylon, Waka, Gopa, Sektika Martundi, Atarvata, Nasinchipotundi. And in Isaiah 14, he takes up a taunt, verse 4, against the king of Babylon. Nalgo Achinamu, Babylon Rajan Gurchi, Apahasya Pugetamieti, Ilaguna Padavu. And in the process, Aprakrelo, he speaks about the devil. Aina, Apadi Gurinch Matlartanadu. Which means the devil. Was really the king ruling over Babylon. Then at the moment, ante apuadi Babylon no paripalistana nezame na raju. And here he speaks here in verse twelve about the star of the morning that has fallen from heaven. Ikada paninda vachinamulo akasamunde padina veko chukka tejo nakshetrama ani chapto nadu. And in the King James version, the word Lucifer is used here. King James tarjumalo Lucifer ane mathe kada vadbadindi. Not actually there in the Hebrew, because that has been used in in. Uh, the King James version. A lot of people refer to the devil as Lucifer. Hebrew Bashala Vidanga Ledu. King James Bible lo Lucifer ane mata wader kabatte ane kamandi apuadi ante Lucifer an chapton taru. Here it only means the shining one. Ikada tejo nakshatrama ane vraibadindi. And there we see about how Satan fell and became the devil. Satanu evidanga padipoyi dayamga maripe adam ane kacostam. Notice what he says. Ane chapter ane gamanin chandi. The five I wills of Satan in verse thirteen and fourteen. Satan yaka nenu ane aidi matlo padamudu padnalu vachnalu manan kacostam. Important to see this. This is the origin of sin in the universe. Vitni chotta mento pramukyam. Vishwamlo paapamnaku ide aramamu. Sin originated in man's in the human race in Genesis 3. Manavali lo paapamu adi kandam mudu adhyayamlo prarambhamindi. But long before that, it originated in the universe. Kani dani kante ento munduga vishwamlo paapam prarambhinchabadindi. In a perfect world, paripurna mana prapancha lo. Just after Genesis 1:1. Adi karna hu, vakti vakti tarvata. Before verse 2. Endo achna an kante munduga. In fact, the, this is what caused the earth to become like as described in verse 2. Nizan ki endo achna mulo varnin chabad natlga. Bhumi avidang aota an ki de karna mu. What happened? Injar gindi. Created being said, I will. Vaka srishtin chabad na vakti. Nenu anadu. I will do this. Nenu dini chasta nu. I will ascend to heaven. Nenu akasha mana ke kipata nu. I will verse thirteen. I'll raise my throne above the stars of God. Padamuda vachinamu. Nenu devu nakshetramal ko payga na simhasanamnu hechistanu. I will sit in the mount of the assembly. Uttra dikunu na sabha parotam meda nenu kurchuntanu. I will ascend above the heights of the clouds. Nenu mega mandalam meda ke ekipotanu. I will make myself like the Most High. Mahon na tinuto nan nenu samanuga ches kontanu. God says you're going to be thrust down. Apudu devu che pedu nivu tendu kutrai bartau. Jesus, the Son of God, came to earth and showed us how man should really live. Devu ni కుమారుడైనా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ఒక మానవుడు నిజంగా ఏ విధంగా జీవించాలో చూపించారు హి వాస్ ది ఇటర్నల్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ హి వాస్ నాట్ ఎ క్రియేటెడ్ బీయింగ్ ఆయన నిచ్చుడైనా దేవుని కుమారుడు సృష్టించబడిన వాడు కాదు హి కేమ్ లైక్ మ్యాన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు షో us how created being should live సృష్టించబడిన వారు ఏ విధంగా జీవించాలో అని చూపించడానికి ఆయన ఒక మానవునిగా వచ్చారు హి నెవర్ సెడ్ ఐ విల్ హి సెడ్ నాట్ ఎస్ ఐ విల్ బట్ ఎస్ దౌ విల్ట్ ఫాదర్ నేను చేస్తాను అని ఆయన చెప్పలేదు తండ్రి నా చిత్తము కాదు నీ చిత్తమే ఆల్ హిస్ లైఫ్ జాన్ 6 38 that's what he said tana jeevithantamu kuda yohanu 638 lo unnatluga cheppadu so we now we have an understanding of sin and holiness kabatti paapamunaku parishuddhataku gala teda nu manam ippudu ardham chestunnam sin sin is not primarily adultery and murder and theft and things like that paapam ante emiti paapam ante oka hatya leka vevicharamu leka dongatanamu alantivi kaadu mundu may not look like a very sinful thing in the eyes of men manushulu drushtilo anta paapam ga idu anipinchukovachu when you are doing your own will that is the path of sin kani nee santa chittani nu chestunnatlaite adi paapamunaku daritistundi and what is holiness holiness is to say not as i will but as god wills parishuddha tante emiti parishuddha tante naa chittam kaadu devuni chittame ani cheppatam that's what's called the way of the cross danne silva margamu ani pilustaru so this is how the king of babylon builds babylon babylon yokka raju dinni nirminchadu babylon nu i will i will i will with my strength 
My glory. Nen chastanu, nen chastanu. Na santa sekti to, na mahimu karaku. Finally, it becomes Babylon. Todu kadi Babylon ka mar tundi. And there we see the contrast between Jesus and Lucifer. Akada Yesu Christ Prabhu ko mariu Lucifer ko na vetya sani manon sustanam. How he wanted to go up and Jesus want came down. Lucifer yevidanga paike varlalan ko nado mariu Yesu Christ Prabhu yevidanga krenda kadi gvacharo. These are two spirits operating in the world today. Inado lokamlo irinda atmalo panches to nai. One is seeking to want to go above others and push everybody down. Vaka atme mo andar ne krenda ka netve si paike varlalan kuntundi. The other wanting to go underneath and help everybody. మరొకటేమ క్రిందకు దిగిపోయి అందరికి సహాయం చేయాలి అనుకుంటుంది దెన్ ఇన్ చాప్టర్ 15 టు 21 వి హావ్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ ప్రాఫసీస్ కన్సర్నింగ్ మెనీ కంట్రీస్ 15 నుండి 21 అధ్యాయముల వరకు అనేక దేశములను గురించిన ప్రవచనాలు ఉన్నాయి మోయాబ్ డమాస్కస్ కష్ కష్ ఈజిప్ట్ అండ్ ఈడామ్ అండ్ ఆల్ దట్ మోయాబ్ డమాస్క్ కుషు ఐగుప్త్ ఏదోము మొదలుగునవి సో దీస్ ఆర్ ప్రాఫసీస్ కన్సర్నింగ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అనేక దేశములను గురించిన ప్రవచనాలు ఇవి ఇన్ బిట్వీన్ ఐ వాంట్ యు టు సీ సంథింగ్ విట్ మధ్యలో మీరు కొన్ని విషయాలు చూడాలని అనుకుంటున్నాను chapter 20 we read that the lord told isaiah to walk around barefoot 20th adhyayam lo devudu yeshaya nu cheppu lekunda nadavamani cheppinatluga manam chustam and just with an underwear without any outer clothing baita dustulu darinchukunda kevalam lo dustulu maatrame darinchukoni nadavamani cheppadu that's the meaning of isaiah 20 verse 2 yeshaya grantham 20th adhyayam 2nd vachanam yokka ardham ade and there god was making the prophet symbolic of what is going to happen to judah in a few years when they are taken captive you'll be walking like this yuda charapattabadina tarvata adhe vidhanga untundanni pravaktaku devudu aa vidhanga cheppi chustunadu so it wasn't easy for these prophets to be prophets kabatti pravaktalu pravaktaluga undatam anedi anta sulubhamaina vishayam kaadu when god made them an object lesson to the country they had to suffer a lot oka deshamunaku devudu paatam cheppalanukunnappudu ee pravaktalu ento kashtapadali shram padali you know Prophets had to be very obedient. God said go like this, they'd go like that. ప్రవక్తలు ఎంతో విధేయత కలిగి ఉండాలి నీ విధంగా వెళ్లమని దేవుడు చెప్పినట్లయితే ఆ విధంగా వెళ్లాలి అండ్ ఫర్దర్ ఇన్ చాప్టర్ 22 తర్వాత ఇంకా 22వ అధ్యాయంలో వర్స్ 13 చాప్టర్ 22 వి రీడ్ ఆఫ్ పీపుల్ హు సే ఇన్ ద లాస్ట్ పార్ట్ లెట్ us eat and drink for tomorrow we die 22వ అధ్యాయం 13వ వచనం చివరి భాగంలో మనం చదువుతాం రేపు చచ్చిపోదాం గనుక తిందము త్రాగుదాము అని ప్రజలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు దిస్ ఇస్ ద వర్స్ కోడెడ్ ఇన్ 1 కొరింథియన్స్ 15 మొదటి కొరింతి 15వ అధ్యాయంలో ఇదే వచనం అక్కడ ఎత్తి వ్రాయబడి ఉంది ఆర్ పీపుల్ హు లివ్ లేక ఈ విధంగా జీవించే ప్రజల గురించి దెన్ ఇన్ చాప్టర్ ట్వంటీ టూ వి రీడ్ ఆఫ్ టూ మెన్ ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో ఇద్దరు మనుషుల గురించి మనం చదువుతాం వర్స్ ఫిఫ్టీన్ టు నైన్టీన్ పదిహేను నుండి పంతొమ్మిది వచనాలు అబౌట్ కింగ్ హెజికాస్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ షబ్న హిజికియా గృహ నిర్వాహకుడైన షబ్న టైప్ ఆఫ్ ది యాంటీ క్రైస్ట్ క్రీస్తు విరోధికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు అండ్ దెన్ అనదర్ పర్సన్ ఎలియా కిమ్ ఇన్ ద లారె వర్సెస్ First, 22, 22, 23. Verse 20 onwards, onwards. A picture of Jesus Christ. You can read those passages. It's prophetic about a a person person who who is is type type of of the Antichrist and a person who is a type of Christ. ఈ వాక్య భాగంలో మనం చదివినట్లయితే క్రీస్తు విరోధికి సాదృశ్యంగా ఉన్న వ్యక్తి క్రీస్తుకు సాదృశ్యంగా ఉన్న వ్యక్తిని మనం చూస్తాం చాప్టర్ ట్వంటీ త్రీ డిస్క్రైబ్ ద డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టైర్ ఇరవై మూడో అధ్యాయంలో తూరు దేశం యొక్క నాశనం గురించి ప్రవచించబడింది చాప్టర్ ట్వంటీ ఫోర్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఆర్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద డే వన్ ద లార్డ్ విల్ జడ్జ్ ద వర్ల్డ్ ఇరవై నాలుగు నుండి ఇరవై ఏడు అధ్యాయంలో ప్రభు ఏ విధంగా లోకమును తీర్పు తీర్చబోతున్నాడో దాని గురించి వివరించబడింది తర్వాత ఇరవై ఎనిమిది నుండి ముప్పై ఐదు అధ్యాయంలో తీర్పును గురించి మరియు ఆశీర్వాదం గురించిన ప్రవచనాలు మనం చూస్తాం ఇన్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఎయిట్ వర్స్ ఎలెవెన్ ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో ఇస్ అ ప్రాఫసీ విచ్ పాల్ కోట్ in 1 Corinthians 14 as being fulfilled in the gift of speaking in tongues 13వ వచనంలోని ఈ ప్రవచనము పౌలు మొదటి కొరింతి 14వ అధ్యాయంలో భాషలతో మాట్లాడు వరము నెరవేర్చబడిందని దీన్ని ఎత్తి చూపాడు he says here for with people of another language he will speak to this people through stammering tongues and a foreign tongue kada raayabadindi nattivari pedavulu chethanu anne bhashathonu ee janulatho maatladutunnadu and that was fulfilled on the day of pentecost pentecost dinam nadi nerverchabadindi in verse 16 we find another prophecy concerning jesus christ 16th vachanamlo yesu christu prabhu nu gurinchina maroka pravachanaanni manam chustam i am laying in zion a costly corner cornerstone and he who believes in it will not be disappointed sion lo punadiga raatini vesina vaadu nene bahu sthiramaina punadi aina moolaraayunnadi vishwasinchu vaadu kalavara padadu he will not 
another translation is he who believes will never be in a hurry maraka tarjumalo raayabadi undi evaraithe vishwasistharo varu aatruta padaru very good verse to remember manam gnyapakam unchukotaniki ide ento manchi vachanamu if you have faith in god you will never be in a haste to do anything nivu devuni andu vishwasam kaliginnatlaite nivu edaina cheyataniki tondara padavu you will be willing to wait for god to work on your behalf devudu nee pakshamuga pani chese tatluga nivu vechi untavu and further down chapter 29 we read of jerusalem being called ariel or the lion of god 29th chapter lo jerusalem ariel leka devun yokka simhamu ani pilavabadinatlu manam chustam but is now in a backslidden condition kani ippudaithe adi venaku digazari poyina sthitilo undi and verse 13 is the verse that jesus quoted to the pharisees 13th vachanam pariseel tho yesu christ prabhu varu ee vachanamunu chepparu to expose the hypocrisy of the pharisees he said pariseel yokka veshadharannu bahirgatham chestu ayina ee vidhanga chepparu said that Isaiah prophesied about you people. Yeshua me gurinche pravachinchadu. That these people draw near to me with their words and honor me with their lips so their hearts are far from me. Ee prajalu noti maata tho na eduku vachutunnaru pedavul tho nanu ganaparuchunnaru gaani tama hrudayamulu naaku dooram cheskoni unnaru. And their reverence for me is consists of traditions and not what I have commanded them. Vaaru na edala choopu bai bhaktulu manavula vidulnu batti vaaru nerchukonnavi. In chapter 30 verses 9 to 10 We read of rebellious people who tell the prophets don't prophesy to us verse 10 what is right but speak to us pleasant word. 30 అధ్యాయం 9 10 వచనములలో తిరుగుబాటు చేసే ప్రజలు ప్రవక్తలతో ఈ విధంగా చెప్పుచున్నారు యుక్త వాక్యములను మాతో ప్రవచింపకుడి మృదువైన మాటలను మాతో పలుకుడి. That's exactly what a lot of people are saying today too. ఈనాడు కూడా అనేక మంది ఇదే విధంగా చెప్పుచున్నారు. We don't want to hear all this type of stuff you are preaching against sin and all. నీవు పాపమునకు విరోధంగా బోధిస్తున్నావు ఇలాంటివన్ని మే వినము. Speak pleasant words that will encourage us and uh, make us feel happy. మాతో మృదువైన మాటలనే మాట్లాడు మమ్మల్ని ప్రోత్సహించే మాటలు మేము సంతోషంగా ఉండేటట్లు చేసే మాటలు. Further down in verse uh, chapter 29 and we read here about one day when the holy spirit is poured out atharvata inka 29th adhyayam lo manam chadutam oka dinamuna parishuddhaatma kumarinchabadtadu we read in verse 17 now we just want to go back for a minute there the fourth all field will become like a forest oka sari venaku velli 17th vachanam chuddam phalavantamaina palamu vanamani anchabadunu then we go on to chapter 31 where we read of a curse that lies on those who go to Egypt for help. ఉపయోగత అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం సహాయం కోసం ఐగుప్తు యద్దకు వెళ్లే వారికి ఏ విధమైన శాపం ఉంటుందో. Before we get there I want to show you another verse. మనం అక్కడికి వెళ్లే ముందు మరొక వచనాన్ని నేను మీకు చూపిస్తాను. Of those in connection with this going to Egypt for help. సహాయం కోసం ఐగుప్తు దగ్గరకు వెళ్లే దాని గురించి. It begins in chapter 30 verse 2. ఉపయోగ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో ఇది ప్రారంభం అవుతుంది. Those who proceed to Egypt for help. ఎవరైతే సహాయం కోసం ఐగుప్తుకు వెళ్తారో. He says you are you are going to be disappointed. మీకు సిగ్గు కలుగుతుంది. You say you will trust in horses. మీ నమ్మకము గొర్రెముల మీద ఉందని మీరు చెప్తున్నారు. But your salvation lies in trusting in the Lord. Isaiah 30 verse 15. కాని మీరు ప్రభుని నమ్ముకునేట వల్ల మీకు రక్షణ కలుగుతుంది. 30వ అధ్యాయం 15వ వచనము. If you trust in the Lord verse 21 verse 20 first of all your eyes will see your teacher meeru prabhu yendu namikinchinatlaite 20th vachanam neevu kannulara nee bodakalnu choochedavu and your ears will hear a word behind you saying this is the way walk in it mariyu ide trova deenlo naduudi ani nee venaku nundi oka shabdamu nee chevuluku vinapadutundi so those who turn to the lord evaraithe prabhu vaipuku tirugutaru the lord will show them jesus in their hearts prabhu vaari yokka hrudayamullo yesu nu vaariki choopistaru and the holy spirit will tell them where they are going astray when they go wrong when they take a wrong turning to the right or the left varu kudikkani edamukkani eppudaithe tappataduku vestaro appudu parishuddhaatma devudu variki choopistadu we are just looking at some of the important verses in this chapter ee adhyayamlo kevalam konni pramukhyamaina vachanalni manam chustunnam and further down in isaiah chapter 30 2 inka mana munduku velli 32 adhyayamlo chusinatlaite it speaks about the reign of christ christ yokka paripalana gurinchi ikkada maatladutundi and then in chapter 33 tarvata 33 adhyayam it says in verse 14 sinners in zion are terrified 14వ వచనం సియోన్ లోన ఉన్న పాపులు దిగులు పడుచున్నారు verse 14 who can live with the consuming fire and with continual burning manlo evadu nichyamu dahinch agni tho nivasimpagaladu manalo evadu nichyamu kaalchutunna vaatito nivasinchunu 14 vachanamu the church must be a place where god's fire is burning all the time sangamulo devuni yokka agni nichyamu manduchundali people who come there must be willing to live in that fire and be cleansed by their sin from their sin akkada kochina prajalu aa agni tho nivasinchataniki mariyu vaari yokka paapamulu aa agni lo kaalchabattaniki ishtapadali and 
అటువంటి పరిశుద్ధ అగ్నిలో వారు జీవించడానికి ఇష్టపడకపోయినట్లయితే వారు ఆ సంగమను విడిచి వేరొక దగ్గరకు వెళ్ళొచ్చు ముప్పై మూడో అధ్యాయం పదిహేడో వచనంలో ఒక అద్భుతమైన వచనం ఉంది అక్కడ అలంకరింపబడిన రాజు అని మనం చూస్తున్నాం రెండో వచనము యహోవా మనకు న్యాయాధిపతి ఆయనే మనకు రాజు Verse 24 No resident will say there that I am sick. నాకు దేహములో బాగులేదని అందులో నివసించేవాడు ఎవడను అన్నాడు 24వ వచనము. Because everyone will be forgiven their sin. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి పాపములు కూడా క్షమించబడ్డాయి. And then in chapter 35 we read of what is called the highway of holiness. తర్వాత 35వ అధ్యాయములో పరిశుద్ధతకు రహదారి అని మనం చూస్తాం. Isaiah chapter 35 యషయ గ్రంథం 35వ అధ్యాయం we read in verses 8 to 10. There will be a highway there called the highway of holiness. ఎనిమిది నుండి 10 వచనాల్లో మనం చూస్తాం పరిశుద్ధతకు రాజమార్గము ఇక్కడ ఉంది. No sinner can travel on that. ఏ పాపి కూడా మార్గములో ప్రయాణించలేడు. But simple people can find their place there. కానీ దీనులైన వారు వారి యొక్క స్థానాన్ని అక్కడ వారు కనుగొనగలరు. People who are foolish and live in sin will not be there. ఎవరైతే బుద్ధిహీనులుగా ఉండి పాపంలో జీవిస్తూ ఉంటారో అక్కడ ఉండలేరు. But highway of holiness kani ee parishuddhata rajamargamulo the lion the devil will not be able to come there at all apavadi aina simhamu akkadiki raledu where is it the devil can catch you apavadi ninnu ekkada pattukogaldu when you move out of this highway of holiness into some other direction nee eppudaithe ee parishuddhataku povu rajamargam nundi veroka margamunu velthu untavo but the redeemed will walk there and the ransom of the lord will return with joyful shouting to zion along this way vimochimpabadina vare akada nadachudru yehova vimochinchina varu paatalu paaduchu tirigi siyanuku vachedaru in chapter 36 to 39 36 nundi 39 adhyayamulu we read what is a historical section charitraku sambandhinchina bhagamunu manam ikkada chustam in the time of hezekiah and there are a number of spiritual lessons that we can learn from these four chapters hezekiah paripalinchina kaalamunu mariyu aneka aathmeeyamaina paatalanu kuda ee naalugu adhyayamullo manam nerchukuntam the first lesson we can learn which we also saw in chronicles manam nerchukogaligina mottamadati paatam emitante dinavrutthantamullo kuda deenni manam chusam is that when we are attacked by our enemies we should surrounded by enemies we should turn to the lord anamu mana shatrulu cheta daadi cheyabadinappudu mariyu mana shatrulu manalnu chuttumuttinappudu manamu devunu vaipu tirgali and chapter 38 when we are sick we should turn to the lord 38th adhyayam manam rogulunga unnappudu prabhu vaipu tirgali god can deliver us from our enemies and he can heal us from our sicknesses devudu mana shatrulu nundi manalnu vidipinchagaldu mariyu mana rogamulnu kuda swastha parchagaldu that's the first lesson we can learn from here ikkada nundi adi manam nerchukodagina mottamadati paatamu and we read here that hezekiah when he was in need he sent for isaiah ikkada manam chustam hezekiah avasaramlo unnapudu yeshiyanu pilipinchataniki manushulnu pampinchadu that's a great thing you know if you have a prophet or a man of god nearby to go and ask him for counsel oka pravakta gaani oka daivajandu gaani manaku daggaraga unnapudu velli atanni salaha adagatam entho adbhutamaina vishayam it's a great thing to have a godly man nearby to whom you can go for counsel oka goppa daivajanudu man daggara undatam atan daggarku velli manam salaha adagatam entho goppa vishayam because he can seek god and tell you what god wants endukante aina devunni vetaki ninne em cheyamani devudu korukuntunado adi niki cheptadu or he can tell you from his experience of walking with god for many years leka enno samacharalu nundi devunto nadustunna anubhavamlo nundi atani niki cheppagalu but from this passage we can also learn lessons from the mistakes that hezekiah made ee vakya bhagamlo nundi hezekiah chesina tappulu nundi kuda manam paatamulu nerchukochu his first mistake was to ask god to lengthen his life when god said your time is up atadu chesina modati tappe అంటే నీ సమయం ముగిసింది అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు నా సంవత్సరములు పొడిగించమని అడిగాడు ద లార్డ్ టోల్డ్ పాల్ వి రీడ్ ఇన్ సెకండ్ టిమోతి 4:6 ప్రభు పౌల్ తో విధంగా చెప్పాడు రెండు తిమోతి 4:6 లో దట్ ది టైం ఆఫ్ యువర్ డిపార్చర్ ఇస్ నియర్ నౌ నీవు వెడలిపోవాల్సిన సమయము ఆసన్నమైంది హి వాస్ ఓన్లీ 67 ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆయన కేవలం 67 సంవత్సరాలు మాత్రమే కలిగి ఉన్నాడు వాట్ ఎ జెలస్ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ హి వాస్ దేవునికి ఎంతో ఆసక్తి కలిగి సేవ చేస్తున్నాడు ఆర్ యు ట్రైంగ్ టు సే దట్ ద వరల్డ్ డిడ్ నాట్ నీడ్ పాల్ ఎనీ మోర్ పౌల్ ఈ లోకముకి ఇంకా అవసరం లేదని నీవు చెప్పగలవా యు థింక్ ఇఫ్ హి హడ్ లివ్డ్ అనదర్ 20 ఇయర్స్ హి వుడ్ హవ్ బీన్ అ బ్లెస్సింగ్ టు థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒకవేళ ఆయన ఇంకొక 20 సంవత్సరాలు బ్రతికున్నట్లయితే వేల మందికి ఆయన ఆశీర్వదకరంగా ఉండేవాడు కాదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా హ్యూమన్లీ స్పీకింగ్ yes మానవ పరంగా చెప్పాలంటే ఆయన ఆ విధంగా ఉండేవాడే ఐ మీన్ ఇఫ్ పాల్ ఇస్ సిక్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 67 ఐ వుడ్ సే లార్డ్ ప్లీజ్ ఎక్స్టెండ్ హిస్ లైఫ్ ఫర్ అనదర్ 15 ఇయర్స్ 67 సంవత్సరాలు అప్పుడు పౌల్ రోగిగా ఉన్నట్లయితే ప్రభువుని నేను ఈ విధంగా ప్రార్థించేవాడను ప్రభువా ఇంకొక 15 సంవత్సరాలు పౌల్కి ఇవ్వని 
Paul didn't say that. He said, "I know the time of my departure is near." Kani Paul avi denga chapale do. Nenu vedali pavu kalamu samipmaindi anna avi telisu. Nero was going to chop off his head, but he had been delivered from prison many times before. Nero thana thalanu tisve bothnado. Intak mundu Paul ane ek sarlu char sarlu nundi vidi pinch badado. God could have delivered him again. Devudu athanni marla tappinchunde vaade. But when God said your time is up, kani eppudaithe ni samayam mugisindani devudu cheppado. Lord, I'm ready to go. నేను వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను నా పరుగు కడముట్టించాను ఇన్ సెకండ్ పీటర్ 1 రెండు పేతురు ఒకటిలో అండ్ వర్స్ 14 పీటర్ సేస్ ది టైం ఆఫ్ మై డిపార్చర్ ఇస్ ఆల్సో కమ్ ఐ నో ఇట్ నౌ 14వ వచనంలో పేతురు చెప్తున్నాడు నేను వెడల్పోవు కాలము సమీపమైంది అది నాకు తెలుసు అని అంటున్నాడు హి వాస్ ఆల్సో అరౌండ్ ది సేమ్ ఏజ్ దాదాపు పేతురు కూడా అదే వయసు కలిగి ఉన్నాడు 67 68 బహుశా ఆయన కూడా 67 68 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి డిడ్ ది వరల్డ్ నీడ్ పీటర్ ఎనీ మోర్ ఈ లోకమునకు పేతురు ఇంకా అవసరం లేదా బట్ He didn't ask for an extension of life. Kani, na dinamulu padiginchmani Peter adagaledu. As we saw before in our study because he asked for an extension of life, Hezekiah. Manu intak mundu chadinatluga Hezekiah thana dinamulu padiginchmani adigadu kabatti. During those 15 years he produced a son who became the worst king that Judah ever had. Aa padihen samvatsarallo Hezekiah oka kumarudu kannadu. Aa kumarudu Yehuda rajulandar kante ento neechuduga ayadu. Second mistake that Hezekiah made in chapter 39 is to show all his treasures to the king of Babylon's re- representative. హిజ్కియ చేసిన రెండవ తప్పు ఏమంటే తన సంపద అంతటిని కూడా బబులోన్ రాజుకు మరియు బబులోన్ ప్రతినిధులకు చూపించాడు ఇన్ హిస్ ప్రైడ్ అండ్ వెన్ ఐజాయా సో దిస్ హెర్డ్ అబౌట్ దిస్ హి సెడ్ ఆల్ దిస్ విల్ గో టు బబిలోన్ గర్వంతో ఆ విధంగా చేశాడు ఎప్పుడైతే దీన్ని యషియా విన్నాడో ఇదంతా కూడా బబులోన్ కు కొనిపోబడుతుందని చెప్పాడు వెన్ ఎవర్ వి షో అదర్ పీపుల్ అండ్ టేక్ ది గ్లోరీ ఫర్ వాట్ గాడ్ హస్ డన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ దేవుడు మన జీవితంలో ఏదైతే చేశాడో అది వేరే వారికి చూపించి దాన్ని బట్టి అత్సించినట్లయితే ఎవరీథింగ్ విల్ బి లాస్ట్ సమస్తము కూడా మనం కోల్పోతాం హౌ సాడ్ దట్ హెజికాయా ఎండెడ్ హిస్ లైఫ్ లైక్ దట్ హెజికియా ఆ విధంగా తన జీవితాన్ని ముగించడం ఎంత విచారకరం వి ఆల్సో సీ హియర్ the isaiah's prophecies were not dependent on dependent on current world conditions ikkada manam chustunam yeshaya yokka pravachanalu prasthutham lokam e vidhanga unnadi anna dani meda levu isaiah prophesied accurately yeshaya entha kachithanga pravachinchadu he was in touch with god endukante aina devunto sambandham kaligi unnadu kabatti so there are many wonderful lessons we learn in these first 39 chapters yeshaya granthamloni modati 39 adhyayallo anekamaina goppa paatamulu manam nerchukochu may god help us to learn those lessons aa paatamulu manam నేర్చుకోవటానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేయను గాక ఆమె ఆమెన్